，梦之队中国跳水队结束了本届东京奥运会的征程，他们夺得了七金五银的出色成绩。跳水队最后在颁奖台上进行了合影留念。有趣的是，担任国际泳联跳水技术委员会委员的大师姐郭晶晶合影。陈芋汐提醒张嘉琪和全红婵：“你俩的金牌呢？”全红婵、张嘉琪纷纷找师哥借金牌。全红婵近水楼台。找双人三米板冠军王宗源借到了金牌，张嘉琪也找三米板单人和双人两块金牌得主谢思义借了一块金牌。随后，姑娘们把自己的金牌带好，郭晶晶还帮十四岁的全红婵带上金牌，给她整理好衣服。四位跳水冠军同框合影的画面实在使人感到骄傲。最令人感动的是，郭晶晶为了照顾奥运冠军师妹们的风头，照相太注意细节了。合照时，郭晶晶特地还要确保和小师妹们一般高，还后退半步。这个小小的细节让网友不禁感叹：郭晶晶真的是没有瑕疵的女人。另有一个细节是，在张嘉琪、陈芋汐、全红婵三人中，状况很放松的当属全红婵。合影时，其余两位都站得非常正直，两只手握着，在先辈眼前略微显得有些拘谨，而全红婵则身子稍稍侧向郭晶晶。显得很放松自然，大约这即是全非常的自傲和底气。在大合照中，他都能稳稳站到 C 位，和先辈合个影有什么大不了的？并且由此也能看出，全红婵私下与郭晶晶的关系应当挺不错的。总而言之，这张合影让咱们见证了四位跳水冠军的光辉，也凸显了我国的壮大。随后，大师姐和三位奥运冠军小师妹的合影就诞生了。十七岁的张嘉琪，十五岁的陈芋汐和十四岁的全红婵，看到这一幕，网友们纷纷表示：“跳水队自家孩子宠起来也是伸手要就给，真的是好可爱呀！”郭晶晶是真的很喜欢全妹妹，之前拍照对着全妹脸拍，还帮她整理衣服。反正咱们跳水队的金牌一抓就是一个，郭晶晶跑过去好可爱呀！郭晶晶生于一九八一年，是全红婵的师姐，而小全比郭晶晶。要小二十六岁，当年十五岁的郭晶晶就参加了亚特兰大奥运会，拿到了第五。而全红婵如今十四岁，就拿到了奥运会金牌。郭晶晶一共参加四届奥运会，拿到了四块金牌，两块银牌。所以很多人期望青出于蓝胜于蓝，全红婵也能像郭晶晶一样棒。面对全红婵这样的出色水准，郭晶晶也是盛赞有加。郭晶晶曾在直播谈及全红婵表现时，表示自己很羡慕，也很惭愧，言语里难掩对全红婵的赞美之情。郭晶晶如此喜欢全红婵的原因，顾七认为有三个：感同身受、爱才和鼓励。对于郭晶晶来说，全红婵就是梦想中那个过去的自己。郭晶晶主动与跳水冠军合影，彰显出郭晶晶的气度和高情商。看到全红婵跳出的三个满分，郭晶晶非常感慨：“我一生都没有跳出三个满分，但是全红婵一次就完成了。”看到全红婵弱小的身姿站立在领奖台上，郭晶晶仿佛看到了年轻的自己，这与跳水女皇高敏的想法不谋而合。全红婵娇小玲珑，但瘦弱的身躯所迸发出的力量令世人震惊。作为中国跳水界的前辈，郭晶晶。看到后继有人，心里肯定万分开心，爱才惜才之心油然而生。再加上已经成为母亲，这一次远离孩子到东京做评委，郭晶晶对孩子也甚是想念。看到全红婵如此可爱，母亲范懒也是乐在其中。为什么大家都喜欢郭晶晶？就是因为郭晶晶没有架子，平易近人。全红婵能够在跳水方面发挥得如此完美。背后所付出的艰辛，谁能体会？肯定是作为前辈的陈若琳、郭晶晶、伏明霞和高敏等人了。郭晶晶主动与全红婵合影，无疑给年轻甚至说幼小的全红婵极大的鼓励。本届奥运会，郭晶晶对于自己的这些师弟和师妹们都是非常帮助的，在赛场上给他们加油助威。但其实郭晶晶给全红婵鼓掌还有一个原因，就是全红婵弥补了郭晶晶的遗憾。郭晶晶前段时间接受线上直播提问的时候，就谈到了自己跳水的最大遗憾。她表示，自己的最大遗憾就是不会倒立，也不知道为什么跳了二十年的水，怎么连倒立都不会呢？当时就有粉丝调侃
，撑住过郭晶晶，还学会了倒立，那就真的是不给其他运动员活路了。而在郭晶晶目睹全红婵夺冠的过程中，全红婵就使用了倒立的动作。要知道的是，面对十米高的跳台，这位十四岁的小将在十米高的跳台上面直接做出了倒立的动作。很显然，他胳膊上的肌肉并不发达，并非是那种力量型的选手。但全红婵依旧可以弥补郭晶晶的遗憾，使用倒立跳台跳水，然后完美的在空中做动作，之后得到满分。毫无疑问，这真的是满分之作，难度也是满分的。所以郭晶晶看到全红婵这么小的年纪就可以做倒立的动作，而自己跳水这么多年都没有学会，真的是不禁感慨，现在的跳水选手确实太强了。很小的时候就已经让各种技能包武装自己了。而且还可以做得这么完美，也是非常不容易的。全红婵后续还收到了来自郭晶晶夫家的大礼，纯金奖牌加现金，这究竟是怎么回事呢？原来为了鼓励奥运健儿为国争光，很早的时候霍英东就斥巨资建立了霍英东体育基金会，每一届奥运会的获奖运动员都会得到奖励，金牌得主会得到一公斤重的纯金奖牌加八万美金。银牌得主会得到零点五公斤重的纯金奖牌加四万美金，铜牌得主会得到零点二五公斤重的纯金奖牌加两万美金。进驻前八名的运动员也有相应的奖励。邓亚萍在采访的时候就曾谈过这一点，她说她已经拿到好多块纯金的奖牌了。全红婵拿到了一枚奖牌，她的奖励自然就应该是一公斤重的纯金奖牌加八万美元。这样的奖励折合成人民币的话，那就是一笔巨额财富。现在随着全红婵的横空出世，不少人认为只要没有太大的问题，未来三届奥运会的十米跳台金牌都会属于全红婵了。全红婵的存在也让对手感到绝望，因为几乎所有人和他都不在一个维度。他只要稳住自己的状态和身体，甚至有望拿下奥运会四连冠。但高明指出，全红婵的成功经历将不会一蹴而就。仍然要经历坎坷，要经历走钢丝。希望大家能在全红婵遇到困难时雪中送炭。高敏说，他接下来要面临着长身高和长体重，这对于女运动员来说将非常艰难。如果她在窗口期练习力量，那么会影响技术发展；如果她在窗口期练技术，那么可能会导致受伤。若她的力量和技术无法匹配，将进入到恶性循环。郭晶晶主动与全红婵合影，这将带给全红婵更多坚持的力量。高敏说：“全红婵是上帝送给跳水界的礼物，我们必须细心呵护，也希望我们的网红们、媒体们能够适度降温，不要影响和打扰全红婵的健康成长。同时，在全红婵遇到坎坷时给予支持和帮助。加油，湛江妹子全红婵！”好了，本期的分享就到这里了。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后也别忘记点点订阅和小铃铛，那我们下期再见。